பார்க்க போற சப்ஜெக்டிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டக்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டக்டோடைய கிளாஸிபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் டக்டோடைய மெட்டீரியல்ஸ் டக்டோடைய ஷேப்ஸ் டக்டோடைய இன்சுலேஷன் தென் டக்டோடைய சிஸ்டம் டிசைன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் நமக்கு டக்டுனா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியணும் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து ஒரு லை ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க்ல தண்ணி இருக்கு அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தா நம்ம வேரியஸ் ஏரியாஸ் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டு நிறைய ஏரியாவுக்கு கொண்டு போகிறோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கண்டிஷன் ஆரம் வந்து பார்த்தா நம்ம நிறைய ஏரியாஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு பைப் லைன் தேவை அந்த பைப் லைன் வந்து நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங்ல என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா டக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அது அந்த பைப் லைனுக்கு பேர் தான் என்னன்னா நம்ம வந்து டக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் டக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஏர் வந்து சப்ளை பண்றோம் அதுக்கப்புறம் ஏர் வந்து என்ன பண்றோம் ரிமூவ் பண்றோம் அதுதான் டக்ட் செய்ய போற வேலை டக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம பைப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ஒரு சென்ட்ரல் ஏசி சிஸ்டம் நம்ம இங்க போட்டிருக்கேன் நான் ஸ்கீமெட்டிக் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இந்த டயக்ராம பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் இந்த ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த பைப் வழியா இதுதான் டக்ட் இந்த பைப் இருக்கு இல்லையா இந்த பைப் தான் டக்ட் இந்த பைப் வழியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா ஏரை வந்து கொண்டு போகுது இது வந்து பார்த்தா கொண்டு போற ஏரியா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பைப் லைன் அதே மாதிரி இந்த உள்ள கண்டிஷன் ஏரியால இருந்து திருப்பி வந்து ஏரை வந்து மறுபடியும் வந்து ரீசர்க்குலேட் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்து இதே எக்யூப்மெண்ட்ல விட்டுரும் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்றோம் ரிட்டர்னா எடுத்துறதுனால அதை வந்து ரிட்டர்ன்ல கொண்டுறதுன்னு சொல்லி சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டக்ட் வந்து டக்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இந்த டக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து டக்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்பிட் ஏசி மல்டி ஸ்பிட் ஏசி இதெல்லாம் பயன்படுத்திருக்கோம் நம்ம வந்து ஸ்பிட் ஏசி பார்த்தோம்னா ரெண்டு யூனிட் வச்சிருப்போம் இண்டோர் யூனிட்டும் அவுடோர் யூனிட்டும் வச்சிருப்போம் அவுடோர் யூனிட் வந்து பார்த்தா நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில வச்சிருப்போம் அப்புறமேட்டு பார்த்தா இண்டோர் யூனிட் வந்து நம்மளோட எந்த ஏரியாவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கண்டிஷனிங் தேவைப்படும் அந்த ஏரியாவில வச்சு கண்டிஷன் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த டக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பெரிய ஹாலு இல்ல பெரிய வந்து பார்த்தா ஒரு ஹோட்டலு பெரிய வந்து பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா நம்மளால வந்து இந்த மல்டி ஸ்பிட் ஏசி எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றது வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அதிகம் மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஹேர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் சொல்லி வந்துச்சு அதுல இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பைப் கனெக்ட் பண்ணி பைப் இந்த சென்ஸ் என்ன சொல்றோம்னா டக்ட் டக்ட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் கொண்டு போய் எந்தெந்த ரூமுக்கு தேவையோ அந்தந்த ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணி கொண்டு போய் ஏர் வந்து சப்ளை பண்றோம் இதான் நம்ம வந்து எதுக்கு இதுதான் வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம டக்ட்னு சொல்றோம் இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் டக்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்றோம் தேவையான ஏரியாவுக்கு கொண்டு போறோம் அதே மாதிரி அந்த ஏரியால இருக்கிற அந்த ஏர் வந்து மறுபடியும் ரீசைக்கிளேஷனுக்காக ரிட்டர்ன் கொண்டு வந்து திருப்பி வந்து மறுபடியும் என்ன பண்றோம் சேம் திங் சேம் ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் இந்த படத்தை பாருங்க இது வந்து இதுதான் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டு இதுலதான் பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்தா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஏரை வந்து சப்ளை பண்றோம் எந்த ஏரியாவுக்கு தேவையோ எந்த ரூமுக்கு தேவையோ அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம சப்ளை பண்றோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா டக்டோடைய கிளாஸ்பிகேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் டக்டை வந்து எப்படி கிளாஸ்பை பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்பை பண்றோம் ஒன்னு வந்து வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் டக்டை வந்து எப்படி கிளாஸ்பை பண்றோம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்பை பண்றோம் வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் வெலாசிட்டி வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறோம் லோ வெலாசிட்டி ஹை வெலாசிட்டின்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தா மூணா பிரிக்கிறோம் லோ ப்ரெஷர் மீடியம் ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் சொல்லி பிரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து பார்த்தா மூணு விதமா பிரிக்கிறோம் சப்ளை ஏர் டெட் ரிட்டர்ன் ஏர் டெட் ஃப்ரெஷ் ஏர் டெட்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ஏரோடைய மூவிங் தான் வந்து பார்த்தா நம்ம வெலாசிட்டின்னு சொல்றோம் மூவிங் ஆஃப் ஏர் வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா வெலாசிட்டி அதுல ஏற்படுற கிரியேட் ஆகிற ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லைய
velocity of, of air is 600 meter per minute when the duct will be maintained by the duct, that is called low velocity ducts. High velocity ducts are called 600 meter per minute above, above 600 meter per minute when the duct will be maintained by the velocity of air is maintained by the duct, that is high velocity ducts. Based on velocity, we are dividing into low velocity ducts and high velocity ducts. Low velocity duct is maintained up to 600 meter per minute. High velocity duct is, made, is maintained above 600 per minute. That's why we are saying high velocity ducts. Next, we have advantages. Low velocity duct system, high velocity duct system. This is the advantages. This is the advantages. Non-megal. This is the friction loss. The low velocity duct system is used. The friction loss is used. அதை மாதிரி லீக்கேजेस வந்து அதிகமா இருக்கு ஏர் லீக்கேजेस குறைவா தான் இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சவுண்ட் இல்லாம இருக்கும் அந்த லோ வெலாசிட்டி டக் சிஸ்டத்தை பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா நமக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து அதிகமா இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஹை வெலாசிட்டி டக் சிஸ்டம் இதோட அட்வான்டேजेस அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதோட இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைவு நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபேன் உடைய ஸ்டாட்டிக் பிரஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கிரீஸ்ட் ஃபேன் ஸ்டாட்டிக் பிரஷரா இருக்கும் அதனால வந்து பார்த்தா நம்மளுடைய வெலாசிட்டி வந்து மூவிங்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதோட ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து பார்த்தா அதிகம் நம்மளுடைய லோ வெலாசிட்டி டக் சிஸ்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது High velocity duct system is the operating cost of the high velocity duct system. If you look at this, the low velocity duct system is the same as silent. If you look at the high velocity duct system, there is a noise attention. There is additional noise attention. If you look at the additional noise attention, there is a silence. The low velocity duct system and high velocity duct system, how do you use it? If you look at the low velocity duct system, there are two and three story buildings. If you look at the low velocity duct system, there are two and three story buildings. If you look at the low velocity duct system, there are two and three story buildings. In that area, we will use the low velocity duct system. High velocity duct system is the large story buildings. If you have 3 floors, 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 we will use the low velocity duct system. Next, we will talk about Nampak sana lea low velocity duct system yang kita guna, high velocity duct system yang kita guna, sana lea. Ipa, evlo anda nama anda pati na velocity maintain panu. Area sikit, residence area sikit, theatre, church, itu lah pati nama centralised jc dah. Apa nama pora area lah nama mall arkatu, itu lah nama centralised jc dah. Anu centralised jc lah pati na nama pati evlo anda pati velocity maintain panu. Apa inda mari area warna, evlo anda fpm maintain panu, apa ini standard sikit lea. Ada dah nampak pati pora. Residential area is 600 feet per minute. FPM is feet per minute. Velocity of the units are called FPM. Feet per minute is called units. Residential area is 600 feet per minute. Theater, churches, auditorium. In these areas, we have to maintain the centralized JC. We have to maintain the velocity of air. We have to maintain the velocity of 800 FPM. Apartments, hostel rooms, in this area, we have fixed the centralized ASC. We have made 1000 FPM. Offices, libraries, in this area, we have made 1200 FPM. Next, stores, restaurants, bank, in this area, we have made 1500 FPM. Next, cafeteria. अगर कैटरिंग एरिया अंदर मरी एरिया अंदर दबिन सुना ना मेरे वाला मेंटेन करना होगी ना थाउजेंड एट हंड्रेड एफपीएम वो एरिया को पता ना हमारे वेलास्टी वंदे पता डिफर आऊँ वेलास्टी वंदे हमारे डिफर आयेगा तो नहीं ना देंगे एरिया के लिए स्क्वायर फीट रखे ये वाला स्क्वायर फीट है रखे आधे Kemudian, ni mi question paper selain pating na, ini mario ur sum selain nariya kurtur kanga. Anala, nama ni ipun ada ada paka pono. Eperi ipun velas tu ipun calculate pono pono. Abim sana, v equal to q by a abim ur formula wajah nama ipun calculate pono pono. V abim na enna, abim na air velocity in feet per minute. Air ur velocity ya feet per minute la, nama ipun patah mana solat dah ipun v. Next q, q na air flow through duct in cubic feet per minute. Air flow banding adalah solu na CFM la solu one solu. Shaat ayana solu na meja patah lo. Air flow banding patah CFM la solu. So cubic feet per minute. A equal to cross section of duct in square feet. Apa area kan terpikir. Nama loraya length itu loraya breadth itu loraya area terin mulia. Nama loraya nama area banding patah mana. Ewulo banding length terik. Ewulo breadth terik. Abis ini first nama ayana panirong square feet banding 
ஏரியா வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன வெலாசிட்டி டக்டோடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டக்டோடைய வெலாசிட்டிய ஃபார்முலா என்ன வி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ ஏன் வச்சுக்கோங்க வி வந்து எஃபிஎம்ல சொல்லுவோம் கியூ வந்து சிஎஃப்எம்ல சொல்லுவோம் ஏ வந்து பார்த்தா ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்கொயர் ஃபீட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏரியாவுடைய ஃபார்முலா தெரியும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சாதான் நம்மளுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நம்ம வெலாசிட்டி பார்த்துட்டோம் இப்ப வெலாசிட்டில பார்த்தோம் லோ வெலாசிட்டி டக்ட் ஹை வெலாசிட்டி டக்ட் பார்த்தோம் எந்தெந்த ஏரியால எவ்வளவு எஃப்பிஎம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பார்க்க போறோம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெஷர் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரெஷர் நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் டக்ட் மீடியம் ப்ரெஷர் டக்ட் ஹை ப்ரெஷர் டக்ட் அப்படின்னு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஹ் பிரிக்கிறோம் இப்ப ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வச்சு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்க ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இதே லோ ப்ரெஷர் டக்டா இருந்தா நம்மள ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் கேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மீடியம் ப்ரெஷர் டக்டா இருந்தா எவ்வளவு பண்ணா ஒன் பிப்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பிப்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்றதா என்ன அப்படின்னா மீடியம் ப்ரெஷர் டக்ட் ஹை ப்ரெஷர் டக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிப்டி டு டூ பிப்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் வந்து ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்றதா ஹை ப்ரெஷர் டக்ட் அப்ப ப்ரெஷர் டக்ட வந்து எப்படி நம்ம வந்து கிளாஸ்பை பண்றோம் லோ ப்ரெஷர் டக்ட் மீடியம் ப்ரெஷர் டக் ஹை ப்ரெஷர் டக்னு கிளாஸ்பை பண்றோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் டக்ட்னா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து பிப்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் மெயின்டைன் பண்ணா அது லோ ப்ரெஷர் டக்ட் மீடியம் ப்ரெஷர் டக்ட்னா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் பிப்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் மெயின்டைன் பண்ணா அது வந்து மீடியம் ப்ரெஷர் டக்ட் ஹை ப்ரெஷர் டக்ட்னா ஒன் பிப்டில இருந்து டூ பிப்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணா அது என்ன அது ஹை ப்ரெஷர் டக்ட் இப்ப இந்த வெலாசிட்டி சொன்னோம் இல்லையா வெலாசிட்டி வந்து நம்ம வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து எதுல வந்து மெஷர் பண்ணுவோம்னா அனிமோ மீட்டர்ல வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து எதுல வந்து இது பண்ணுவோம்னா பிட்டா டியூப் யூஸ் பண்ணுவோம் பிட்டா டியூப் யூஸ் பண்ணி இதோட ப்ரெஷர் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டக்டோடைய ப்ரெஷர் இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டக்டோடைய ப்ரெஷர் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி ப்ரெஷர்ஸ் தென் டோட்டல் ப்ரெஷர் மூணு ப்ரெஷர் சொல்லுவோம் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஏர வந்து அந்த டக்ல வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறது தான் பார்த்தா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஏர வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறது தான் பார்த்தா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னா மூவிங் ஏரதான் என்னன்னு சொல்றோம்னா அதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் தென் டோட்டல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வெலாசிட்டி ப்ரெஷரையும் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரையும் பார்த்தா சம் பண்றோம் இல்லையா ஆட் பண்றோம் இல்லையா ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறதா நமக்கு டோட்டல் ப்ரெஷர் வெலாசிட்டி ப்ரெஷரையும் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரையும் ஆட் பண்ணும் போது கிடைக்கிறதா என்னது டோட்டல் ப்ரெஷர் இந்த டோட்டல் ப்ரெஷர்மே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல அடிக்கடி கேட்கற கொஸ்டின் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரையும் வெலாசிட்டி ப்ரெஷரையும் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம டோட்டல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறோம் மெயினா பார்த்தோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் தான் கேட்பாங்க நம்ம வந்து அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் ப்ரெஷர் தெரியும் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரும் தெரியும் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வெலாசிட்டி ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் பேஸ்ட் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ளை ஏர் டக்ட் ரிட்டன் ஏர் டக்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர் டக்ட் மூணு டைப்பா பிரிக்கிறோம் சப்ளை ஏர் டக்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா சென்ட்ரலைஸ் ஏசியில வந்து பார்த்தா ஏரை வந்து ஒன்னு எடுத்துட்டு போகுது இன்னொன்னு வந்து ஏரை வந்து மறுபடியும் திரும்பி பேக் கொண்டு வருது ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதை பொறுத்து நம்ம டக்ட்னு சொல்றோம் முதல்ல இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா ஏர் கண்டிஷனிங் எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து ஏர் கண்டிஷனிங் எக்யூப்மெண்ட்னா என்ன சொன்னா ஏஹெச்யு ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ல இருந்து கண்டிஷன் ஏரை வந்து கண்டிஷன் ஸ்பேஸ்க்கு கொண்டு போகணும் எந்த ஸ்பேஸ்க்கு கண்டிஷன் பண்ணணுமோ அந்த ஏரியாவுக்கு கொண்டு போற டக்ட்டுக்கு சப்ளை ஏர் டக்ட் சரியா அதாவது ஏஹெச்யூ
ஸ்பேஸ்ல இருந்து எந்த ஏரியா அந்த ஏரியால இருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்றது ஏகச்சிப்பு அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லாம ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட்னு சொல்றோம் வெளியில இருக்கிற ஏர் வந்து நம்ம உள்ள அனுப்புறதுக்கு ஒரு டக்ட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த டக்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னா ஃப்ரெஷ் ஏர் டக்ட்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது டக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டக்டோட கிளாஸிபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்ப டக்ட் வந்து பார்த்தா மெட்டலால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எந்த மெட்டீரியல உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஜிஐ ஷீட் அலுமினியம் பிளாக் ஸ்டீல் இதாலாம் டக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் டக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜிஐ ஷீட் அலுமினியம் பிளாக் ஸ்டீல் இதால உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த டக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இது காமன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜிஐ ஷீட் மோஸ்டா பார்த்தா நம்ம டக்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப மோஸ்டா யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜிஐ ஷீட் இதோட திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் இதை எதுல சொல்றாங்கன்னா கேஜ்ல சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேஜ்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் கேஜ் வேரியேஷன்ல நமக்கு ஜிஐ ஷீட் கிடைக்கும் திக்னஸ் தான் கிடைக்கும் மில்லிமீட்டர்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் வேரியேஷன்ஸ்ல கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த டக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த டக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பீசஸா செஞ்சிருப்பாங்க சின்ன சின்ன பீசஸா செஞ்சு நம்ம நீளமான ஒரு டக்டா வந்து உருவாக்கிக்கலாம் அந்த சின்ன பீசஸ நம்ம வந்து ஜாயின்ட்ஸ் போட்டு சீலிங் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் பெரிய நீளமான ஒரு ஒரு பைப் தட் இஸ் டக்டா உருவாக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா செய்யறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் நம்ம பைப்ல எல்லாம் பார்த்தா தெரியும் நமக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் போடுவோம் ஒரு இடத்துல வளைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எல்போ போடுவோம் இல்ல பெண்ட் போடுவோம் அதே தான் அதே சேம் திங் தான் இங்கேயும் இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்போ யூஸ் பண்றோம் டக்டை வளைச்சு கொண்டு போகணும்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் எல்போ யூஸ் பண்றோம் அப்புறம் பெண்ட் யூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டேம்பர்ஸ் லூவர்ஸ் இந்த டேர்னிங் மேன்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம் இந்த டேம்பர் லூவர்ஸ் டேர்னிங் மேன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஏரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காகவும் டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்றதுக்காகவும் இந்த 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 டிவைசஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டக்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட் வேதரால பாதிப்படையும் இல்லையா அந்த மாதிரி பாதிப்படையாம இருக்கணும் உள்ள இருக்கிற டக்டோடைய ஏர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற கண்டிஷன் ஏர் வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்சுலேஷன் பண்றோம் டக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறமும் இன்சுலேஷன் பண்ணிருப்பாங்க உள்புறமும் இன்சுலேஷன் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ நம்ம டக் மெட்டீரியல்ஸ் தான் எதோ எந்த உலகத்தால் ஆனதுன்னு தெரியும் ஜிஐ ஷீட் அலுமினியம் பிளாக் ஸ்டீல்னு பல உலகத்தால செய்யப்பட்டிருக்கும் டக் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் டக் மெட்டீரியல் பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் டக்ட் இந்த ஷேப் வச்சு நம்ம வந்து பேர் சொல்றோம் ஸ்பைரல் டக்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃபாயில செஞ்ச ஒரு பிளெக்சிபிள் டக்ட் இது வந்து ஓவல் டக்ட் ஓவல் ஷேப்ல இருக்கனால என்னன்னு சொல்லுவோம் ஓவல் டக்ட் இது வந்து பிவிசி டக்ட் பாலிமினியல் குளோரைட் டக்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் பிரிசர்வேஷன் பிளெக்சிபிள் டக்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் பண்ணிருக்காங்க அதனால ஹீட் பிரிசர்வேஷன் பிளெக்சிபிள் டக்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பென் டக்ட் நைன்டி டிகிரி பென் டக்ட் இது ஸ்டாம்பிங் டக்ட் நைன்டி டிகிரி ஸ்டாம்பிங் டக்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு வகையான பென் டக்ட் இது ரெக்டாங்குலர் டக்ட் இது ரெடியூசிங் டக்ட் அதாவது ஒரு பைப்போட டயமீட்டர் என்ன டயமீட்டர் பெருசா இருக்கும் இன்னொரு பைப்போட என்ன டயமீட்டரும் சின்னதா இருக்கும் இல்லையா அப்ப வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றது அதை இந்த ரெடியூசிங் டக்ட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ வே ஆர் டக்ட் நெக்ஸ்ட் டபுள் லேயர் ஸ்பைரல் டக்ட் இது வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து பார்த்தா சிங்கிள் லேயர்ல பாக்கலாம் இன்னொரு மறுபடியும் இன்னொரு லேயர் போட்டு இது பண்ணிருப்பாங்க நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இது வந்து டபுள் லேயர் சிங்கிள் லேயர் எல்லாம் சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் ரவுண்ட் ஏர் டக்ட் இது பாத்தீங்கன்னா மேல் பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டா இருக்கு கீழே அடிப்பாக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயரா இருக்கு அதனால இதுக்கு என்னன்னு சொல்லணும் நம்ம ஸ்கொயர் அண்ட் ரவுண்ட் டக் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பென் டக் இங்க மேல பாத்தோம் நம்ம நைன்டி டிகிரி பென் டக் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இது எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில பெண்டிங் டக் இது நெக்ஸ்ட் இது த்ரீ வே த்ரீ சைட்ஸ் வந்து பார்த்தா பைப் லைன்ஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்பெஷல் ஷேப் டக் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்போ பெண்ட் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா அந்த பைப் வந்து பார்த்தா கனெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற 
இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் மெட்டாலிக் டக்டோடைய வகையை சார்ந்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா பாக்குறோம் ஒவ்வொரு டக்டோ என்ன அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் பாரு <laughs> நெக்ஸ்ட் பாப்புலாரிட்டி டக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அலுமினியம் இது பாருங்க இந்த 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 படத்தை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து அலுமினியத்தால் ஆன ஒரு டக் இந்த டக் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் அலுமினியமுடைய இது தெரியும் நமக்கு எப்பயுமே அலுமினியம் வந்து லைட் வெயிட் அப்ப லைட் வெயிட் ஆகிறதால என்ன அது இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த டக் யூஸ் பண்றதுனால அதே மாதிரி மாய்ஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அலுமினியம் வந்து என்னன்னா மாய்ஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரெசின் பாண்டட் கிளாஸ் ஃபைபர் ரெசின் பாண்டட் கிளாஸ் ஃபைபர்னா கிளாஸையும் ஃபைபரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசின் மூலியமா ஃபிட் பண்ணதால அதான் என்னன்னு சொல்லணும்னா ரெசின் பாண்டட் கிளாஸ் ஃபைபர் டக் இது இது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஸ்ட்ராங் குவைட் ஸ்ட்ராங் ஏன்னா பார்த்தா பாண்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அப்ப ஸ்ட்ராங் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஈஸி எந்த ஷேப்புக்குனா எந்த சைஸுக்குனா என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ வெலாஸ்டி அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்றாங்க அதாவது சிக்ஸ்டி மீட்டர் பெர் மினிட்டுக்கு குறைவா இருக்க இடங்கள்ல வந்து இது வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதாவது ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் கேஜும் வெலாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மீட்டர் பெர் மினிட் இருக்கக்கூடிய மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்ல இந்த ரெசின் பாண்டட் கிளாஸ் ஃபைபர் ஆல் ஆன டக்ட் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது இதுவும் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது மெயினா பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் செல்ஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இது தானாவே தன்னை வந்து என்ன பண்ணிக்கும் இன்சுலேட் பண்ணிக்கும் இட் இஸ் அண்ட் செல்ஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டக் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஃபிளெக்சிபிள் டக் பேர்லயே இருக்கு ஃபிளெக்சிபிள் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அதனால வந்து இதை வந்து என்னன்னு சொல்லணும் ஃபிளெக்சிபிள் டக் இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிங் ஸ்டீலால் ஆனது இது பார்த்தோம்னா ரவுண்ட் பைப் மாதிரியே இருக்கு பாருங்க அதனால வந்து இது என்னன்னு சொல்றோம் ஃபிளெக்சிபிள் டக் இந்த டக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிலிட்டியா இருக்கும் நிறைய என்ன டைரக்ஷன்ல தேவையோ அந்த டைரக்ஷன்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி டக் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா டக் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்ப அடுத்தது பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா டக்டோடைய ஷேப்ஸ் பார்க்க போறோம் டக்டோட ஷேப் வந்து எப்படி கிளாஸ்டை பண்றோம் அப்படின்னா ரவுண்ட் டக் ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் டக் ஓவல் டக் டக்டோட ஷேப் எப்படி கிளாஸ்டை பண்றோம் ரவுண்ட் டக் ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் டக் ஓவல் டக் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டக்ஸ் பார்க்க போறோம் நம்ம ரவுண்ட் டக்ஸ ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ரவுண்ட் டக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கு அதனாலதான் நம்ம ரவுண்ட் டக்ட்னு சொல்றோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு குறைவான மெட்டீரியல் இருந்தா போதுமானது லெஸ் மெட்டீரியல் குறைவான மெட்டீரியல் இருந்தா போதுமானது இந்த டக்ட் யூஸ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரெஷர் டிராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமைஸ்டா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த டக்ட வந்து யூஸ் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்பேஸா இருந்தாலும் ஏரியா வந்து லெஸ் ஸ்பேஸா இருந்தாலும் ஏர் வந்து கேரி ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏர் கேரி ஆகும் அதாவது கேரி மோர் ஏர் குறைவான இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மோர் ஏர் வந்து கேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேஷனும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான இன்சுலேஷன் பண்ணா போதும் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படாது இது எதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கிறோம்னு சொன்னா இப்ப மெட்டீரியல் லெஸ் மெட்டீரியல் குறைவான மெட்டீரியல் இருந்தா போதும் இந்த டக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு ப்ரெஷர் டிராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டக்ட் யூஸ் பண்ணும் போது மினிமமா இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் அதிகமா எடுத்து செல்லும் இன்சுலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப குறைவாதான் இந்த டக்ட் செய்யறதுக்கு தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த ரவுண்ட் டக்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து ரொம்ப அதிகமா தேவைப்பட போறது இல்ல கிளியர் ஹைட்ஸ் ரொம்ப கம்மியான ஹைட்ஸ் நீட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வெவ்வேறு டக் யூஸ் பண்ணும் போது இவ்வளவு ஹைட் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து அதிகமான ஹைட் தேவைப்படும் இந்த ரவுண்ட் டக் பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான ஹைட் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் டக்ஸ் அடுத்தது நம்ம ஃபர்ஸ
இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டக்ஸ் வந்து உருவாக்கிக்கலாம் இது வந்து ரவுண்ட் டக்டோட ரொம்ப பாப்புலரான டக்ட் ரவுண்ட் டக்ட விட ரொம்ப பாப்புலரான டக்ட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரவுண்ட் டக்ல என்ன சொன்னோம் ப்ரெஷர் லாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைவா இருக்குன்னு சொன்னோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் வந்து அதிகமா இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தயாரிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் வந்து பார்த்தா அதிகப்படியா தேவைப்படும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுல ஜாயின்ஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சீலிங் ஜாயின் எல்லாம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் டக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சைடும் தனித்தனியா இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஓவல் டக்ட் இது எப்படி ஓவல் டக்ட் சொல்றோம் இந்த ஷேப் வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஓவல் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேரு ஓவல் டக்ட் இந்த டக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்லணும் ரவுண்ட் டக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து ரொம்ப உயரமா அதிகமா இருக்கணும்னு சொன்னோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவா இருக்க இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஓவல் டக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஓவல் டக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இதுல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் இந்த டக்ட் யூஸ் பண்ணும் போது அதே மாதிரி ஹேண்ட்லிங்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் வேட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் அதிகமா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது என்னவா ஷேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டா மாறிடும் ஓவல் டக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இன்சுலேஷன் பார்க்க போறோம் டக்டோட இன்சுலேஷன் இன்சுலேஷன் நமக்கு தெரியும் எதுக்காக இன்சுலேஷன் தேவைப்படுது நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒயருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இன்சுலேஷன் பண்ணிருப்பாங்க இங்க வந்து பார்த்தா நம்மளுடைய டக்டுல பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இன்சுலேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக உள்ள இருக்கிற ஏரோடைய டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா டக்டை வந்து இன்சுலேட் பண்றோம் இன்சுலேஷன் பண்றதுனால என்னென்னலாம் தடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் எனர்ஜி வேஸ்டேஜும் தடுக்கப்படுது அதே மாதிரி பார்த்தா லீக்கிங் வந்து தடுக்கப்படுது லீக்கேஜ் வந்து பார்த்தா தடுக்கப்படுது அப்புறம் குறைக்கப்படுது டெம்பரேச்சர் டிராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்டன்சேஷன் பில்டப் கண்டன்சேஷன் பில்டப் ஆகாம தடுக்கப்படுகிறது கண்டன்சேஷன் பில்டப் அப்படின்னு இந்த இடத்துல எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து போய் அந்த டெம்பரேச்சர் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா லிக்விட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் குரோத் ஏற்பட வாய்ப்பு இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் குரோத் ஏற்பட்டுருச்சு இப்ப நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டக்டிங் இந்த மாதிரி டப் சிஸ்டம் அமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் குரோத் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா பேஷன்ஸுக்கு பாதிக்கப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி கண்டன்சேஷன் பில்டப் இல்லாம இருக்கிறதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்சுலேட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காமன் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியலா இந்த டக்ல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைபர் கிளாஸ் மினரல் உல் செல்லுலாஸ் பாலியூரேத்தேன் ஃபோம் அண்ட் பாலிஸ்டின் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா காமனா யூஸ் பண்ற இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் 50 years, மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைபர் கிளாஸ் இன்சுலேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏர்டெக் சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன் இந்த ஏர்டெக் சிஸ்டத்துல ஃபைபர் கிளாஸ் இன்சுலேஷன் வந்து ரொம்ப காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டிக்கா மெயின்டைன் பண்ணுது பண்ணுது நல்ல இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்றதுனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபைபர் கிளாஸ் இன்சுலேஷன் வந்து ரொம்ப நாளா நீண்ட நாட்களாக டக் சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப டக் சிஸ்ட் இன்சுலேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா டெம்பரேச்சர் தேவையான டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம் டக்டை வந்து இன்சுலேட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஃபைபர் கிளாஸ் இன்சுலேஷன் உடைய அட்வான்டேஜஸ் நம்ம சொன்ன இல்லையா ஃபைபர் கிளாஸ் இன்சுலேஷன் வந்து பார்த்தா ரொம்ப காலம் காலமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொன்ன இல்லையா அப்ப அதோட அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை வந்து குறைவானது இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இந்த இந்த இது பண்றதுனால ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா கண்டன்சேஷன் பில்டப் ஆயிடுச்சு இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது கரோஷன் இதை தாக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம அதை வந்து ரீப்ளேசிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலேஷனை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி பாக்குறதோ இல்ல ப்ரெஷர் டிராப் என்னன்னு பாக்குறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா வந்து
இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் பர்னஸ் ஹீட்டிங் பர்னஸ் சொல்லுவோம் இது உள்ளதான் ப்ளோயர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேல வந்து இந்த இடம் தான் பாத்தீங்கன்னா மெயின் பார்ட்டே இங்கதான் இருக்கு இது வந்து பிளீனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெயின் பார்ட் இதுதான் பிளீனம் இந்த பிளீனர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைப் போகுது ஒரு டக்ட் இந்த பக்கம் ஒரு டக்ட் போகுது இந்த இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ட்ரங்க் நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து மரத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மரம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஸ்டெம் இருக்கும் அப்புறம் கிளைகள் போகும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளீனம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரங்க் இது வந்து போதெல்லாம் பிரான்சஸ் இதெல்லாம் பிரான்சஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் எந்த ஏரியாவுக்கு தேவையோ அந்த ஏரியாவுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரான்சஸ் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரான்சஸ் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஒரு டேக் ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்துருப்பாங்க டேக் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிட்டிங் திருப்பி விடணும் இல்லையா இந்த பக்கம் திருப்பி விடுறதுக்கு ஒரு டேக் ஆஃப் ஃபிட்டிங் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சப்ளை இதெல்லாம் வந்து ஏரை வந்து என்ன பண்ணுது இது வந்து சப்ளை பண்ணுது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்றாரு இது வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா மறுபடியும் திருப்பி கொண்டு போய் இதுல கொண்டு போய் சேர்த்திடுது இந்த சென்ட்ரல் ஹீட்டிங் பர்னஸ் சொல்லல அந்த இடத்துல கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுது ரிட்டர்ன் ஆரை கொண்டு போய் சேர்த்தி மறுபடியும் இங்க மிக்சிங் சேம்பர்ல மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி பிளீனம் இந்த இடத்துல மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி என்ன பண்ணுது காத்த மறுபடியும் என்ன பண்ணுது சப்ளை பண்ணுது எந்த ஏரியாக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல சப்ளை பண்ணு இதுதான் ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் இதுதான் பிளீனம் இதுதான் மெயின் பிளீனம் இது வந்து ட்ரங்க் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிரான்சஸ் அப்ப இதெல்லாம் சப்ளை ஆர் டக்ட் சொல்றோம் நம்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஆர் டக்ட் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கனெக்டர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்புறம் இங்க ரெஜிஸ்டர் ஹெட் சப்ளை ஆர் டக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஹெட் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவுட்லெட்ல இது ஒரு கவரிங் அவுட்லெட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஹெட் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வால் வால் ஸ்டாக் அப்புறம் ஆங்கிள் பூட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் பூட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரைட் சைடு ஆர்ஹெச் பூட் எல்ஹெச் பூட் எண்டு பூட் இந்த மாதிரி நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த டக்ட் சிஸ்டத்தை அமைக்கிறதுக்காக இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா டக்ட் ரெடியூசன் சொல்லுவோம் இந்த பைப்பு பாருங்க இந்த பைப்போடைய சைஸும் இந்த பைப்போட சைஸும் வேறிய ஆகுது இல்லையா அப்ப இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க டக்ட் ரெடியூசர் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது போலமா நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த காம்போனன்ட்ஸ் தான் பிளீனம் அல்லது மெயின் ட்ரக் அப்படின்னா சப்ளை அண்ட் ரிட்டர்ன் டக்ட் சிஸ்டத்துடைய மெயின் பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிளீனம் நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரங்க் டக்னா என்ன பண்ணா இது வந்து டிவைட் பண்ணி விடுது நான் சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரீ மாதிரி டிவைட் பண்ணி விடுறதுனால அது என்னன்னு சொன்னா ட்ரங்க் டக் இல்லைன்னா பிரான்ச்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் டேக் ஆஃப் அந்த அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் நம்ம வந்து அந்த ட்ரங்க்ல இருந்து பார்த்தா திருப்பி விடுது இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டேக் ஆஃப் ஃபிட்டிங் ஒண்ணு போடுறோம் இல்லையா அதை தான் என்னன்னு சொல்லணும் நம்ம டேக் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஆப் டெர்மினல் டிவைசஸ் இப்ப நம்ம எல்லாமே சப்ளை பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணும் காத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஏரியாவுக்கு எப்படி வேணும்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் ஆர் டெர்னல் டிவைசஸ் அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டேம்பர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் டேம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா ஏர் ஃபுளோவை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் டேம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாவே இந்த மாதிரி ஏரியால இருந்தா வருது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏர் ஃபுளோவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் என்னன்னா டேம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஃபியூசர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் டிஃபியூசர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா அதாவது இந்த சப்ளை ஏர வந்து வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து வேணை கொண்டு சப்ளை பண்றது தான் என்னன்னு சொல்றோம் அந்த டிவை பேருனா டிஃபியூசர்ஸ் அதாவது சப்ளை ஏர் இன் வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸ் த்ரூ தூஸ் ஆஃப் தயர் டிஃப்ளக்டிங் வேன்ஸ் இது ஒரு அவுட்லைட் டிவைஸ் இது வந்து ஏர வந்து சப்ளை பண்ணது எந்த டைரக்ஷன்ல வேணுமோ அதுக்கு சப்ளை பண்றது தான் இது என்னன்னு சொல்றோம் டிஃபியூசர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிரில் கிரில் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பிக்ஸ் பண்ணிப்பா ரிட்டர்ன் ஆர் டக்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்மளுடைய ரூம்ல இருந்து மறுபடியும் ஏரை வந்து எடுத்து செல்லுது இல்லையா அந்த ஏரியால இருக்கிறது தான் என்னன்னா கிரில்ஸ் கிரில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ளை டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல யூஸ் பண்றது இல்ல நெக்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோல் டேம்பரோட என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த ரிஜிஸ்டர் நம்ம அந்த படத்துல பாத்தீங்க லாஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பூட் இருக்குல்ல இது ஒரு கவரிங் அவுட்லெட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா டிக் டக்டிங் வச்சு நம்ம கிளாஸ
அப்ப ஒரே வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹண்ட்ரட் வந்து எவ்வளவு லெங்க் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் இதே டபுள் ஹண்ட்ரடா இருந்தா என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபீட் அமைச்சுக்கோங்க ஈவனா என்ன பண்ணுவோம் இந்த பிரான்ச்சஸ்ல வந்து ஏர் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த டக்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ரேடியல் பெரிமீட்டர் டப் சிஸ்டம் நம்ம வால் சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தா அமைக்கிறோம் இல்லையா அதை வச்சுதான் இப்ப நம்ம இந்த பேர் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ரேடியல் பெரிமீட்டர் டக் சிஸ்டம்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்காக நிறைய பிரான்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பிளீ நம்ம சுத்தி அமைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனாலதான் இதுக்கு வந்து ரேடியல் பிளீனம் டக் சிஸ்டம் இது வந்து பிளான்டோடைய பிளீனம் இதை சுத்தி என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம பிரான்ச்சஸ் அமைச்சிருக்கோம் அதனால இதுக்கு பேர் என்னன்னா ரேடியல் பெரிமீட்டர் டக் சிஸ்டம் நிறையம் ஒரு பக்கம் மாத்திரம் இது வந்து என்னதுன்னா ரேடியல் அதான் நான் சொன்ன இல்லையா அந்த பிளீனமுக்கு சுத்தி சுத்தி ஃபுல் ரேடியஸ் அமைச்சிருக்காங்க இல்லையா அது வந்து என்னன்னு சொன்னோம் ரேடியல் பிளீனம் டப் சிஸ்டம் ரேடியல் நெக்ஸ்ட் லூப் பெரிமீட்டர் டப் சிஸ்டம் இது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்ன பில்டிங் சுத்தி அமைச்சிருக்காங்க பில்டிங் சுத்தி என்ன பண்ணிருப்பாங்க பிரான்ச்சஸும் அமைச்சிருக்காங்க இதை சுத்தி ரேடியஸாவும் அமைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பில்டிங் சுத்தி அமைச்சிருக்கனால இது என்னன்னு சொன்னோம்னா லூப் பெரிமீட்டர் டப் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம இன்ஸ்டாலிங் பண்ணும் போது நம்ம என்னென்ன கவனிக்கணும் இன்ஸ்டாலிங் பண்ணும் போது நம்ம என்னென்ன கவனிக்கணும் இது செய்யறது எல்லாமே டிசைனர்ஸ் தான் முதல்ல அமைச்சு கொடுக்கறது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒயரிங் பண்றதுக்காக பைப்பிங் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு எல்லாம் அவங்க அவங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல வந்து ஹோல் தேவை எந்தெந்த ஏரியால என்னென்ன ஃபிட் பண்ண போறோம்னு சொல்லி எல்லாம் முடிவு பண்ணி அந்தந்த ஏரியால வந்து பார்த்தா இங்க எங்களுக்கு ஹோல் போட்டு கொடுத்துருங்க அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் நம்மளுமே பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு ஆஃபீஸோ இல்ல வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது பில்ட் பண்றாங்க பெரிய பெரிய மால் பில்ட் பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டக்ட் அதே மாதிரி டக்ட் இன்ஸ்டாலிங் அவங்களையும் கூப்பிட்டு எனக்கு எந்த ஏரியால பைப் லைன் எனக்கு வேணும் எந்த இடத்துல இந்த அமைக்க போறேன் இந்த சீலிங் வந்து இப்படி இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு தகு தகு வெளியே தனியா சீலிங் வேணும் இதுக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கடைக்கெல்லாம் போனோம்னா பார்த்தா தெரியும் நமக்கு நமக்கு இங்க இருந்து பார்க்கும்போது டக்ட் எல்லாம் பார்த்தா வெளியே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த அவுட் சைடு கவரிங் அவுட்லெட் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும் அப்ப நமக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து தனியா வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து போய் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்கு ஏரியா எல்லாம் செய்யணும் இல்லையா அதுக்கேத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பில்டர்ஸ் சொல்லிடுவோம் அப்ப நம்ம இன்ஸ்டாலிங் பண்ணும் போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டக்ட் ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிசைன் வந்து கரெக்டா செய்யணும் நம்ம ஏரியா என்ன எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் அதுக்கு தகுந்த டக்ட் போடணும் சைஸ் எல்லாமே பார்த்து கரெக்டா செய்யணும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை நம்ம சரியா சைஸ் தேர்ந்தெடுக்காம இன்ஸ்டாலேஷன் கரெக்டா பண்ணாம அது மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் புவரா இருக்கும் நம்மளுடைய கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்தா ரொம்ப புவரா இருக்கும் அதே மாதிரி ஏர் ஃபுளோ ஏர் ஃபுளோ வந்து பார்த்தா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லீக் லீக்கிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்கும் அதுல அதனால சீலிங் ஆகட்டும் ஃபிட்டிங் ஆகட்டும் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பரா செய்யணும் புவர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம வந்து இடம் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து கம்மியா இருக்குது அந்த ஏரியால போய் பெரிய சைஸ் உள்ள டக்டை போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தா காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதிகமாயிடும் தேவையான இடங்களுக்கு தேவையான சைஸுக்கு டக்ட் போடணும் இல்லையா காஸ்ட் அதிகமாயிடும் அதே மாதிரி ஏர் ஃபுளோ வந்து என்னது நமக்கு தேவையான ஏர் ஃபுளோ நமக்கு கிடைக்காது எப்போ சைஸிங் வந்து 
பெரிய சைஸ் போட்டோம்னா சின்ன ஏரியாவுக்கு பெரிய சைஸ் உள்ள அளவு உள்ள டக்டு போட்டோம்னா இதே வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய ஏரியாவுக்கு சின்ன சைஸ் டக்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா திணற ஆரம்பிச்சிடும் அது இல்லையா ரொம்ப வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆரம்பிச்சிடும் ஏர் ஃப்ளோ பண்றதுக்கு ரொம்ப திணற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி என்னது சவுண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமா இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் போது ரொம்ப கவனமா என்ன பண்ணணும் இன்ஸ்டா பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த டாபிக் உடைய ரெலவென்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரீகாப் ஒண்ணு போய்க்கலாம் அமைக்கிறதுக்குள் <laughs> Pressure duct, types of air and sight, three types of classify. Velocity duct is two types of low velocity duct, high velocity duct. Pressure duct is three types of low pressure duct, medium pressure duct, high pressure duct. Three types of air is supply air duct, return air duct, fresh air duct. Three types of air is supply and return air duct. Next, velocity is the same. லோ வெலாசிட்டி டக்ட் வந்து என்னன்னு சொன்னோம் அப்படினு சொன்னா 600 மீட்டர் per minute க்கு வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணா அது என்னன்னு சொன்னோம் லோ வெலாசிட்டி டக்ட்னு சொன்னோம் இதே வந்து 600 மீட்டர் per minute க்கு அதிகமா வந்து மெயின்டெய்ன் பண்றது ஏரியா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து என்ன சொன்னோம் ஹை வெலாசிட்டி டக்ட் அப்படினு சொன்னோம் இதோட அட்வான்டேजेस பார்த்தோம் ரெண்டு லோ வெலாசிட்டி டக்ட் ஆனாலும் சரி ஹை வெலாசிட்டி டக்ட் சிஸ்டம் தியாலும் சரி லோ வெலாசிட்டி டக்ட் சிஸ்டம் வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம்னா 2 and த்ரீ ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் லோ வெலாசிட்டி டக்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே வந்து அதுக்கு மேற்பட்டது இருந்ததுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஹை வெலாசிட்டி டக்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இந்த ரெசிடென்சஸ்ல வந்து எவ்வளவு வெலாசிட்டி ரெசிடென்சஸ் தியேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் எவ்வளவு வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்ல பார்த்தோம் வெலாசிட்டி கால்குலேஷன் ஃபார்ம்ல பார்த்தோம் வி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ வி என்னது ஏர் வெலாசிட்டி இன் ஃபீட் பர் மினிட் கியூ என்ன பண்றோம் ஏர் ஃபுளோ த்ரூ டக்ட் இன் கியூபிக் ஃபீட் பர் மினிட் ஏனா இதுல நம்ம ஸ்டாட்டிக் பிரஷர் பார்த்தோம் வெலாசிட்டி பிரஷர் பார்த்தோம் இதுல ஃபார்ம்ல என்னன்னா டோட்டல் பிரஷர் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் வெலாசிட்டி பிரஷர் பிளஸ் ஸ்டாட்டிக் பிரஷர் வெலாசிட்டி பிரஷர் தெரியலன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம டோட்டல் பிரஷரையும் ஸ்டாட்டிக் பிரஷரையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறதா என்னது வெலாசிட்டி பிரஷர் பேஸ்ட் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் பிரிச்சோம் சப்ளை ஆர் டெக் ரிட்டர்ன் ஆர் டெக் பிரஷ் ஆர் டெக்னு மூணா பிரிச்சோம் சப்ளை ஆர் டெக்னா என்னன்னா ஏர் கண்டிஷன் எக்யூப்மெண்ட்ல இருந்து ஏர கண்டிஷன் ஏரை வந்து போய் எந்த ரூமுக்கு தேவையோ எந்த ஏரியாவுக்கு தேவையோ அங்க கொண்டு போய் சப்ளை பண்ற அந்த டக்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னோம் சப்ளை ஆர் டக்ட்னு சொன்னோம் ரிட்டர்ன் ஆர் டக்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொன்னோம் முதல்ல கண்டிஷன் ஸ்பேஸ்ல இருந்து அந்த கண்டிஷன் ஏர வந்து எடுத்துட்டு வந்து எங்க கொண்டு வந்து சேர்த்துறோம் ஏஹெச்ல கொண்டு வந்து சேர்த்துறது அந்த பைப் லைன்ஸ்க்கு பேர் என்னன்னு சொன்னோம்னா ரிட்டர்ன் ஆர் டக்ட்னு சொன்னோம் ஃபிரஷ் ஆர் டக்ட்னா என்ன அவுட் சைட் ஏர வந்து பார்த்தோம்னா உள்ள கொண்டு வரதுக்காக என்ன பண்ணிருப்போம் அதுக்கு ஒரு டக்ட் லைன் அமைச்சிருப்போம் அதுக்கு பேர் என்ன ஃபிரஷ் ஏர் டக்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது <laughs> இன்சுலேஷன் பண்றோம் டக்டை வந்து இன்சுலேட் பண்றோம் அவுட் சைட் வேதர் வந்து பார்த்தா அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் என்னது இன்சுலேஷன் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தோம் மெட்டாலிக் டக்ஸ் நான் மெட்டாலிக் டக்ஸ் மெட்டாலிக் டக்ஸ்ல வந்து கால்னை ஸ்டீல் அலுமினியம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காப்பர் கார்பன் ஸ்டீல் இதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் மெட்டாலிக் டக்ஸ் ஃபைபர் கிளாஸ் ரீன்போஸ் பிளாஸ்டிக் பாலிவினல் குளோரை பாலிவினல் ஸ்டீல் பிளெக்சிபிள் நான் மெட்டாலிக் டக் காங்கிரீட் rigid fibrous glass idella this comes under the category of non metallic duct 
Next galvanized steel pati pato. Most used duct material is naena sunna ma galvanized steel. Next ne aluminium. Is naena naena rumba light weight installation naende easy. Adi mari moist resistance to moisture sunni pato. Next resin bonded glass fiber pato. Is naende naena naende rumba strong arko. Adi mar teve naena shape size ke urva ki gla. Adi is naena corrosion resistance. Is mukhi ma naena sunna ma self insulating material abin sunna. Next flexible duct pato. Is naena 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 sunna spring steel arana naende. इधर उन्हें पता राउंड पाइप पोले रखूँ सुनो मेन इन दैरा मुख्य नमक का डिफरेंट डायरेक्शन इन द एरिया लोने ऐना पनी क्लाना डिफरेंट डायरेक्शन लोने पता अजस्ट पन रा अजस्ट पनी क्लाइड इंस्टॉल पन हम उधे नेक्स्ट वंदे टाइप्स ऑफ डक्ट पास शेप शेप्स पाता डक्टरे शेप्स पातो राउंड डक्टे रेक्टैंगल इंसुलेशन अंदर पता है लोगों को परेवान में टीडल को दो मार्जिन सुनो नेक्स्ट रेक्टैंगलर डेट पातों इधर लोगों को पता है फिटिंग फिट पन रमोदे बिल्डिंग लोगों को रोम्बा इजी आर कॉम्बिन सुनो अधे मेरी इंस्टॉलेशन वो रोम्बा इजी सुनो नेक्स्ट ओवल डेट ओवल डेट वंदन पता है ना फनो बिना � Fiber glass installation ah, pandra nala, enna nanme gelun pato, cast face pato, installation easy in pato, replacement easy, noise absorption sendu pati na, irko next sendu pata energy saving, pro condensation sendu prevent pannu, adem ay ini non flammable insulation material. Next sendu duct ori design pato, ini lau sendu plane am pato, next sendu main trunk, adu kapra meter take off, adu kapra branches, pro return ay duct. इधरलाऊं उन्हें नर्सन डैक्टरी कंपोनेंट्स हैं अपर आर टर्नल डिवाइसेस हैं ना डैम्पर्स डिफ्यूसर्स ग्रिल्स रजिस्टर तो इधर ये डिजाइन अपर तो ना पेरी करों एक्सटर्नल प्लीनम रेडियल पेरीमीटर लूप पेरीमीटर सही तो पेरी करों एक्सटर्नल प्लीनम सही तो ओरे पक्का एक्सटर्नल � क्वेश्चन Which instrument is used to measure the velocity pressure of air in ducting system? That is, ducting system is the velocity pressure to measure the instrument to measure the instrument. Nanometer, pita tube, barometer, burden tube. This is the answer to the answer. Pita tube. Next, pita tube is the answer to the answer. Which device controls the air flow in ducting system? Air flow वंद पता control पन्दर device के इन्ना pairin के काम air flow वाय control पन्दर device के pairin ना grill, damper, register, diffuser air flow वाय ducting system लाय control पन्दर device के pairin ना सुना इध काम से रहना ना damper next ये आठ तक question third question what is phenotherm phenotherm ना इन्ना ये ducting clamp and insulation material a chemical substance, temperature measuring device. Phenotherm na enna? Ducting clamp, insulation material, chemical substance, temperature measuring device. Now, we can answer enna sul wrong. Phenotherm na enna? An insulation material. Next term. Why the AHU outlet is connected to supply duct with canvas material? AHU outlet on other supply duct order Canvas material use पनी यह मंदे supply duct वाला current पनी को एक अच्छा outlet है canvas material ले find पढ़ती यह मंदे supply duct वाला current पनी को इन्ने कारण तो कहाँ है connect पन्ना पट्टी दिखे रहते ये मंदे quick replacement low installation cost low maintenance cost avoid vibration of air transmission इधर ये दिकार का मंदे पता canvas material find पढ़ते लांग अभी ना avoid vibration of air transmission Vibration of air transmission avoid पन्दर्ते कागा था इन्ना पाइंट पन्दर्ते रांगे एक है चू कैनवास मटेरियल अंदर एक है चू उल्टो डोड़ा पाइंट पन्दर्ते रांगे नेक्स्ट 
the question which parameter is checked if the air flow in supply duct is reduced in central ac plant adavadhu central ac plant la pathina supply duct air flow supply duct la irukra air flow va reduce pandrathukaga enna parameter vandu யூஸ் பண்றாங்க அதாவது ஏர் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தா குறைஞ்சிருது ஏர் ஃப்ளோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ளை டெக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறையும் போது எதை வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டென்சர் டெம்பரேச்சர் கூலிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ப்ளோயர் மோட்டார் ஆம்பியர் ஆர் ஸ்பீடு கம்ப்ரசர் டிஸ்சார்ஜ் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ளோயர் மோட்டார் அதோட ஆம்பியர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செக் பண்ணுவோம் ப்ளோயர் மோட்டார் ஸ்பீடை செக் பண்ணுவோம் இல்லைனா அதோடைய ஆம்பியர செக் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபைபர் டக்டிங் கிளாஸ் ஃபைபர் டக்டிங் பயன்படுத்தினால என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்கறாங்க இது வந்து என்னன்னா செல்ஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இது என்னது கிளாஸ் ஃபைபர் டக்டிங் வந்து என்னது செல்ஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மெஷர்டு பை அனிமோமீட்டர் அனிமோமீட்டர்ல எந்த அளவுகள வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னு சொன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏர் நெக்ஸ்ட் த ஃபங்க்ஷனல் கவரிங் ஃபார் அண்ட் அவுட்லெட் இன் ஏ டக் இஸ் கால் டக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்லெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவரிங் இருக்கும் அந்த கவரிங் வந்து பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க அதனுடைய இது என்னன்னு சொன்னா ரெஜிஸ்டார் கிரில் டிஃபியூசர் டேம்பர் இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா ரெஜிஸ்டார் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் ஏர் Caused at the outlet of a rectangular duct whose area of cross section is 1 meter squared and the air velocity by an anemometer is 10 meter per minute. If we have some one or two formulas, we will use the formula to use the formula. If we have the formula, we will use the formula. The area of cross section is 1 meter squared. If we have the air velocity, we will use the velocity of 10 meter per minute. அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் காஸ்ட் அத் அவுட்லெட் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் டக் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா நம்ம என்ன சொன்னோம் வி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஃபார்முலா அப்ப ஏ அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம இந்த ஏர் வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த போட்டு இத வந்து பார்த்தோம்னா ஏரியா டிவைட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு வரும் நமக்கு ஆன்சர் 10 மீட்டர் கியூ 10 மீட்டர் கியூ ஃபார்முலா வந்து என்ன வச்சுக்கிறோம்னா வி ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ போடுறோம் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் விச் டிவைஸ் இஸ் யூஸ்ட் மெஷர் த ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டோட்டல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர் இன் டக்டிங் சிஸ்டம் அதாவது ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரையும் டோட்டல் ப்ரெஷரையும் பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடி மெஷர் பண்றதுக்காக எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா ஏ இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்டிவிஷன்னா பிட்டா டியூப் கேஜ் மேனிஃபோல் ப்ரெஷர் கேஜ் காம்பவுண்ட் கேஜ் இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா பிட்டா டியூப் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது What is the velocity pressure of air in a duct if the total pressure and static pressures are known? If we know the total pressure and static pressure, then we know how the velocity pressure is. If we know what we are doing, what are we doing? What are we doing? What are we doing? Sum of static and total pressures, sum of dynamic and total pressures, difference in static and total pressures, difference in dynamic and total pressures. If we form the formula, total pressure is equal to சொன்னாங்க <laughs> 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 